既然你没事儿，我就先回去了。哎，还没吃饭吧？不好意思，进去坐一会儿吧。点了你最喜欢吃的脑花，吃吧。你下午去哪儿了？临时有点事儿。没关系，你们的职业本来就要有很多突发情况。那既然没有什么事儿的话，我就先走了。哎。知道两个人在一起，这会让彼此更加痛苦。你会选择开始吗？我会，只要他愿意。啊、你是不是刚体检完？一周前、啊。你老实告诉我，是不是结果不太好？还是，还是你发现，我跟你其实是同父异母的兄妹，所以你下午故意躲着我，想要找人演负心汉的戏，好让我恨你忘了你。如果是后者，我们确实没有办法；如果是前者，无论再糟糕，我一定会陪你一起面对的。你脑子一天到晚都想了些什么东西啊？你不用否认，小说里都是这样写的。我真没。你也少写点小说。如果我真的病了，你愿意陪我面对一切吗？嗯。那你愿意做我女朋友吗？我愿。耍我好玩吗？我没耍你，程青聪。我喜欢你，是认真的。其实我知道，我自己挺蠢挺扫兴的，从来都分不清你什么时候是认真，什么时候是玩笑。所以你下次能不能想清楚了再告诉我？因为我都会当真的。我没开玩笑。向希波克拉底保证。男人的嘴。骗人的鬼现在是八月十五号零点整，什么意思啊？这是你相信我喜欢你的第一分钟，因为你，我会记住这一刻。以前我以为一分钟稍纵即逝，但其实它可以无限延长。
圆圆哥哥可以和我们一起踢足球吗？可以啊，乖，你们先去玩，一会儿我再来找你们，好吗？好。<笑>所以你带我来这儿干嘛？想让你更了解我，这是我长大的地方。我和苏之念也是在这里认识的。我记得那天是儿童节。那个女人第一次带我去动物园，也破天荒的带我吃了顿肯德基。也是那一天，她露出了难得的笑容。我以为她转性了，知道怎么当妈了。可惜女人啊，你笑得越好看就越假。她让我在动物园门口等她，结果我等了一天一夜。他没有回来，我猜，他又和其他男人跑了吧。他就是这样，为了所谓的爱情，什么都可以不要。所以我从小就觉得，爱情是一种可怕的东西，它令我失去了童年，失去了母爱。同样，也让我失去了应有的爱情观。即使我谈了那么多场恋爱，也不敢付出真心。同样，我也没有发生过任何实质的行为，因为不想像他一样的结果。所以这么多年，除了苏总，你都不敢相信别人。自从苏之念把我从火海里救出来，我一直觉得在这世界上，除了他和工作，没有什么不能失去的。过去的事不是你的错，但是你一直躲在所谓的童年阴影背后，不敢面对真正的人生，很懦弱，你知道吗？你干嘛去？回去上班啊。你告诉我苏总的行程，我跟你来这儿，我们之间的交易已经完成了。你把这当场交易？其实把这当交易的人是你。你带我来这儿，向我坦诚这一切，难道不就是希望我了解你的过去，就应该理所当然的理解你，不应该再像之前那样无理取闹的索求你的喜欢吗？严医生，其实答案不重要，因为当你真正喜欢一个人的时候，就算你不说。他也能感觉得到，就像苏总对宋宋那样。